미국이 면역 효과를 늘리고 변이 바이러스에 대응하기 위한 부스터 백신을 본격 준비하고 나섰습니다. 독감 예방 백신처럼 매년 맞아야 할지 3차 코로나 백신 접종 여부에 대한 미국 정부의 결정이 올 가을에 나올 것으로 예고되고 있는 가운데 모더나를 비롯해 백신 제조사들이 부스터 백신 생산 체비에 돌입했습니다. 두 번을 접종하면 95% 안팎의 항체 생성 효과가 있는 화이자와 모더나 백신의 경우 면역 효과가 최소한 6개월은 가는 것으로 입증됐으나 1년이 될지 수년이 될지 평생 갈지는 아직도 확정되고 있지 않습니다. 이 때문에 올 가을에는 화이자와 모더나 백신 접종자들이 세 번째 접종, 존슨 앤 존슨은 두 번째 접종을 해야 할지 미국 정부가 권고안을 확정하게 됩니다. 전문가들의 대체적인 관측으로 독감 예방 백신과 같이 코로나 백신도 1년에 한 번은 맞아야 할 것으로 예상됨에 따라 제조사들이 부스터 백신 제조에 본격 나서고 있는 것으로 해석됩니다. 더욱이 영국발 알파에 이어 인도발 델타 변이 바이러스가 심상치 않게 확산되고 있어 변이 바이러스에도 강한 부스터 백신을 만들려 하고 있습니다. 미국 정부와 공동 개발했던 모더나는 보스턴 근교에 있는 백신 제조 시설을 두고 정비해 부스터 백신을 본격 생산할 것이라고 발표했습니다. 또한 올 가을에 한 곳, 내년 초에 한곳등두 곳의 생산 시설을 증설할 것이라고 모더나는 밝혔습니다. 그럴 경우 모더나 백신만 해도 현재까지 3억 도스의 백신을 미국 정부 측에 넘긴 데 이어 올 하반기에 2억 도스를 추가하고 부스터 백신까지 포함하면 10억 도스를 공급하게 될 것이라고 강조했습니다. 나아가 내년에는 30억 도스를 생산 배포해 올해보다 3배나 늘릴 것으로 모더나는 밝혔습니다. 이에 앞서 화이자는 현재의 백신으로도 면역 효과가 오래가고 변이 바이러스에도 강한 것으로 나타났지만 부스터 백신을 접종할 필요성이 발표될 때 대비하고 있다고 말했습니다. WKTV 뉴스 조현우입니다.